हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चैनल मी अजय कुमार गोसावी आज अपन इतिहास एक टॉपिक कवर करते तो है कामगार चलव तो टॉपिक कवर कर रीजन का अलीक जो ट्रेंड पाला एमपीएससी या टॉपिक व एक प्रश्न कमीत कमी प्रत्येक परीक्षे विचार जो फॉर एक्जाम्पल लेटेस्ट विचार प्रश्न होता तो कामगार हितवर्धक सभा को स्थापन के लिए मैं आता बयाच वाला अशा प्रकार प्रश्न विचार जो कि तुम्हारा महत गरजे कि साली स्थापन अपन ये लेसन कवर करना है मेजे कामगार चलवी बाबत जे महत्व के मुद्दे आते कि पॉइंट आते तो ते सर्व अपन य प लेसन मे कवर करना है मेजे तुम्हारा एक कामगार चलवी दृष्टि जो आना अभ्यास है तो तुम्हारा क्लियर हो दूसरी महत्व की गोष मे तुम्हें अजु ही मजा चैनल में सब्सक्राइब के नसेल तो नक्की सब्सक्राइब करा और सब्सक्राइब के समोरच जे बेल आयकन दिता क्लिक करा मे जेव का नवन अपडेट मैं देन ना तुम्हारा तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट भेटे आ इतर सर्व लेक्चर्स तुम्हें बाकी वीडियोसुद्धा पहू शकता तो आज अपन वेल न दौड़ता अपने लेसन में सुरुआत करू आज आप अपने लेक्चर में सुरुआत करता पहले फैक्टर एक पास सुरुआत करना आहोत तो पहले फैक्टर सुरुआत करनापूर्वी अगोदर की पार्श्वभूमि पहावी लगे तो पार्श्वभूमि पैयांदा पहाव लगे अपने तो मेजे बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिशन हि संस्था का स्थापन जा तो हे संस्था स्थापन होने मगे महत्वा वाटा जो है तो मुंबईत गिरनीमालक आ इंग्लैंड मदले गिरनीमालक है मजे मुंबई मे गिर जै क गिरने की जी स्पर्धा होती ना ती खूब वाढ़ीस लगली होती कामगार ब परिस्थिति खूब वाइट वाइट चलती होती मे व्यवस्थित लक्ष दिल जा नौत मनु का होता इंग्लैंड मदले जे गिरनीमालक है तो तीन भारत में कारखान्या बाबत सरकार ने एखाद कायदा करावा अशा प्रकार की मैंने मगनी के लिए मैं के लिए इंग्लैंड मदल गिरनीमालक के लिए मगनी लक्षा घता भारत में जे कि मुंबई मदले जे गिरनीमालक होते तो सावध जा एक संस्था स्थापन के लिए संस्थे नाव है बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिशन मजे हि जी संस्था होती तो हि कशा सा होती तो हि जे गिरनीमालक जे होते मुंबई मदले तो हित संबंध जो उपसनारी हि संस्था स्थापन करती हाँ तो ये तुम्हारा पैया लक्षा लगे तर मग गिरनीमालकानी कामगार स्थिति परीक्षण कि निरीक्षण करना सा एक आयोग नीमें मगनी के लिए होती अनुसर सरकार पेल फैक्टरी कमीशन नेम पेल फैक्टरी कमीशन केव नेम तो तेवीस मार्च अठारशे पंचहत्तर रोजी पहले फैक्टरी कमीशन कभी नेम तेवीस मार्च अठारशे पंचहत्तर रोजी तर अठारशे पंचहत्तर लोराबजी शापूरजी बेंगाली नेतृत्वा खाली कामगार की स्थिति जी है ती सुधार गली पाजे यहाँ कायदा करावा अशा प्रकार की मगनी करती को व्यक्ति नेतृत्वा खाते जरूर लक्षा ठेवा सोराबजी शापूरजी बेंगाली मनु य कारण सर्व परिस्थिति मु सरकार ने अठारशे एक साली पहला फैक्टरी एक्ट पास के बयाचा तरतुदी हो परंतु यह तरतुदी एकदम सौम्य होत का सौम्य होत गिरनीमालक दबाव जास्त रहा होता ताच रीजन होता मिल बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिशन हि संस्था ओके मग आता आता कामगार चलव जो अपन पहतो तो मुंबई मदली कामगार चलव पहता एक महत्वाच नाव समोर ये व्यक्ति च नाव है नारायण मेघाजी लोखंड नारायण मेघाजी लोखंड जन्म था मुंबई के जी मांडवी मिल मध्य स्टोर किपर चे काम करत होते नारायण मेघाजी लोखंड महत्मा फुले अनुयायी होते लोखंड होता तो अठारशे सत्तर साली दीनबंधु वृत्तपत्र सुरू कर वृत्तपत्र द्वारे का कामगार की बाजू सतत्या मानने का प्रयत्न किया चलवीत कामगार जे संघटन कराएं होता तो संघटन दीनबंधु या वृत्तपत्र मध्यम सुरू के हो तर मग नाम लोखंडे एक संस्था स्थापन के लिए होती ती संस्था सोराबजी बेंगाली मगाच नाव है सोराबजी बेंगाली सहकार स्थापन के लिए होती संस्थे नाव है बॉम्बे मिल हैंड्स असोसिशन का संस्थे नाव है बॉम्बे मिल हैंड्स असोसिशन हि भारत पहली कामगार संघटना स्थापन ओके नारायण मेघाजी लोखंडे सोराबजी बेंगाली सहकार ने बॉम्बे मिल हैंड्स असोसिशन हि संस्था स्थापन के लिए होती बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशन ही किरणीमालक होती ओके तरी मग ये परिणाम का सुधारित फैक्टरी एक्ट आला तो अठारशे एक साली तो यह सुधारित फैक्टरी फैक्टरी एक्ट मध्य सरकार ने अगोदर एक फैक्टरी लेबर कमीशन नेमल होता कमीशन मध्य लोखंड होते नारायण मेघाजी लोखंड होते सोराबजी बेंगाली होते मोहन मुखर्जी और मोहम्मद हुसेन ये सुधा कामगार प्रतिनिधि लेबर कमीशन मध्य नेम हो फैक्टरी सा मग बयाचा तरतुदी एक्ट मंजूर किया अठारशे एक फैक्टरी एक्ट लागू होता 
मग आता या फॅक्टरी ॲक्टमध्ये म्हणजे चेंजेस केला होता ना अठराशे एक्क्याऐंशी मध्ये चेंजेस करून आला होता मग याच्यामध्ये काय महत्वाच्या तरतुदी होत्या तर स्त्री कामगारांना अकरा तासाचं काम असायला हवं त्यात अर्धा तास विश्रांती असायला हवी अशी का मागणी होती म्हणजे स्त्री कामगारांसाठी अकरा तासाचं काम त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाची तरतूद होती ती म्हणजे नऊ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या जी मुला मुलं असतील तर त्यांना कामावर ठेवण्यात येऊ नये म्हणजे नऊ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कामावर ठेवण्यात येऊ नये आठवड्यात एक दिवस सुट्टी सुद्धा त्याच ॲक्टमधून आली आणि आणखी एक महत्वाचं होतं ते म्हणजे पन्नास किंवा फॅक्टरी कोणाला म्हणावं असं एक डेफिनेशन या कायद्यानुसार एक तयार करण्यात आली होती ती अशी की पन्नास किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार ज्या ठिकाणी कमीत कमी चार महिने काम करतात अशा ठिकाणाला फॅक्टरी म्हणावं असं या कायद्यानुसार ठरवण्यात आलेलं होतं मग बाकीच्या सुविधा पण होत्या परंतु तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे तर स्त्री कामगारांना अकरा तासाचं काम अर्धा तास विश्रांती नऊ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कामावर ठेवू नये आठवड्यात एक सुट्टी आणि फॅक्टरी कोणाला म्हणावं तर पन्नास किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार ज्या ठिकाणी चार महिन्यापेक्षा अधिक काम कमीत कमी चार महिने करतात तर अशा ठिकाणाला फॅक्टरी म्हणावं असं होतं मग कामगारांची स्थिती परत जाणून घेण्यासाठी अठराशे एक्क्याण्णव मध्ये सरकारने कमिशन नेमलं त्या कमिशनचं नाव आहे रॉय कमिशन काय होतं रॉय कमिशन मग अठराशे एक्क्याण्णवचा फॅक्टरी ऍक्ट नंतर पुढचा महत्वाचा फॅक्टरी ऍक्ट येतो तो म्हणजे एकोणीसशे अकराचा फॅक्टरी ऍक्ट आता एकोणीसशे अकराचा फॅक्टरी ऍक्ट लागू करायच्या अगोदरची पार्श्वभूमी जर पाहिली तर एकोणीसशे मध्ये बंगालची फाळणी झाली होती मग त्याच वर्षी कामगारांनी सुद्धा तो संप पुकारलेला होता त्याच्यानंतर दुसरी महत्वाची घटना होती ती म्हणजे एकोणीसशे सात मध्ये एकोणीसशे सात मध्ये बॉम्बे पोस्टल युनियन स्थापन करण्यात आलं होतं म्हणून आता याच्या अनुषंगानं सरकारला कामगारांचं जे समाधान करायचं आहे या अनुषंगानं सरकारने एकोणीसशे अकरा मध्ये नवा फॅक्टरी ऍक्ट पास करण्यात आला आणि त्या फॅक्टरी ऍक्ट नुसार मग बऱ्याच गोष्टी आल्या त्यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कोणती असेल तर स्त्रियांना रात्र पाळी करण्यास बंदी घातली एकोणीसशे अकराचा जो फॅक्टरी ऍक्ट होता त्यातली सगळ्यात महत्वाची तुम्हाला लक्षात काय ठेवावी लागेल तर स्त्रियांना रात्र पाळी करण्यास बंदी घातली होती मग इतर तरतुदीमध्ये काय होतं तर वयाचा दाखला कामगारासाठी अत्यावश्यक केला मुलांच्या कामाचा तास सहा केलं पुरुषांच्या कामाचे तास बारा केलं किंवा अपघातात जे नुकसान भरपाई होईल ती दिली जा दिली जाईल असं त्यामध्ये डिक्लेअर केलं होतं आणि बाकी स्वच्छता प्रकाश या सुविधा पहिल्या फॅक्टरी ऍक्ट प्रमाणेच होत्या परंतु तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं तर स्त्रियांना रात्रपाळी करण्यास बंदी मुलांचा तास तसंच कामाचा तास सहा पुरुषांचा बारा आणि वयाचा दाखला अत्यावश्यक केला ह्या दोन तीन गोष्टी तुम्हाला जरूर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे ओके त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट की ज्याच्यावर आजकाल एम पी एस सी बरेच प्रश्न विचारत आहेत तो पॉईंट म्हणजे कामगार हितवर्धक सभा आता याच्यावर प्रश्न कसा कसा विचारून झालाय कामगार हितवर्धक सभेची स्थापना कोणी केली असा प्रश्न एम पी एस सीला रिसेंटली येऊन गेलेला आहे परत त्याच्यावर फिरून विचारला जातो की कामगार हितवर्धक सभेची स्थापना कोणत्या वर्षी जोड्या लावामध्ये पण विचारला गेला एक दोन वेळेस आणि असा जनरल मध्ये पण विचारला गेलाय त्यामुळे आजकाल जो ट्रेंड आहे तर या कामगार हितवर्धक सभेवर दोन तीन परीक्षेमध्ये सलग प्रश्न विचारले जात आहेत तर कामगार हितवर्धक सभेची स्थापना कुणी केली तर भिवाजी रामजी नरे यांनी केली भिवाजी रामजी नरे यांनी कामगार हितवर्धक सभेची स्थापना केलेली होती म्हणजे लोखंड नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या मृत्यूनंतर जे गिरणी कामगारांचं प्रश्न सोडवायचं होतं त्यासाठीचं प्रयत्न यांनी केलं होते भिवाजी रामजी नरे आणि यांनीच काय केलं होतं तर कामगार हितवर्धक सभेची स्थापना केली होती तर यांना मदत कोणी केली त्या दोन व्यक्तींचं नाव सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे त्यातलं पहिलं नाव येतं ते म्हणजे राव बहादूर सीताराम केशव बोले आणि दुसरं येतं बॅरिस्टर हरिश्चंद्र तालचेरकर राव बहादूर सीताराम केशव बोले आणि बॅरिस्टर हरिश्चंद्र तालचलकर यांची त्यांना मदत होती आणि एकोणीसशे नऊ मध्ये कामगार हितवर्धक सभेची स्थापना झालेली होती मग आता ही जी सभा स्थापन केली होती याचं उद्दिष्ट काय आहे तर पहिलं महत्वाचं उद्दिष्ट म्हणजे कामगारांना शिक्षण देणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर त्यांच्या मद्यपान व्यसनाला आळा घालणं कारण बरेच कामगार हे दारूच्या व्यसनी लागले होते कायदेशीर सल्ला देणे आणि इतर महत्वाच्या गोष्टींना मदत करणे तर या याच्यासाठी सुरू केली होती कामगार हितवर्धक सभा त्याच्यानंतर पुढची एक महत्वाची संस्था किंवा संघटना येते ती म्हणजे सोशल सर्व्हिस लीग सोशल सर्व्हिस लीगची स्थापना कोणी केलेली आहे तर नाम जोशी किंवा त्यांचं पूर्ण नाव आहे नारायण मल्हार जोशी सोशल सर्व्हिस लीगची स्थापना कोणी केली नारायण मेघा सॉरी नारायण मल्हार जोशी यांनी सोशल सर्व्हिस लीगची स्थापना केली होती एकोणीसशे अकरामध्ये एकोणीसशे अकरामध्ये मग याच्यामध्ये 
टार्गेट काय होतं सोशल सर्व्हिस लीगचं तर कामगारांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य सेवा देण्यावर भ या संस्थेनं जास्त करून भर दिला म्हणजे एखादी गरज जर पडली एखाद्या कामगारांना तर तेव्हा ती संस्था तिथं मदत करत होती कुठली सोशल सर्व्हिस लीग एकोणीसशे अकरा आहे जरूर लक्षात ठेवा कामगार हितवर्धक सभा एकोणीसशे नऊ सोशल सर्व्हिस लीग एकोणीसशे अकरा ह्या दोन्ही संस्था महत्त्वाच्या आहेत आता या सोशल सर्व्हिस लीगच्या थ्रू एकोणीसशे एकोणीसमध्ये जो आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषद झाली होती कुठं झाली होती तर वॉशिंग्टनला झाली होती या परिषदेला सोशल सर्व्हिस लीगतर्फे कोण गेलं होतं तर नाम जोशी यांनी कामगारांचं प्रतिनिधित्व केलेलं होतं तर हे एक ॲडिशनल माहिती म्हणून माहीत असू द्या त्याच्यानंतर पुढची संघटना येते ती म्हणजे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस तर आता या ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस संघटनेची स्थापना केव्हा झाली तर हे आता सात जुलै एकोणीसशे वीसला परळमध्ये जर भर जाहीर सभा होती या जाहीर सभेमध्ये त्याच्या अध्यक्षपद होते लाला लजपत राय यांच्या अध्यक्षतेमध्ये अखिल भारतीय स्वरूपाची अशी असणारी एक संघटना ती म्हणजे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस याची स्थापना झाली होती आणि या ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचं पहिलं अधिवेशन कधी झालेलं होतं तर एकतीस ऑक्टोबर एकोणीसशे वीसमध्ये मुंबईमधलं जे एम्पायर नाट्यगृह आहे या नाट्यगृहामध्ये ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचं पहिलं अधिवेशन पार पडलेलं होतं मग आता या कोणते आता या अधिवेशनाला कोणते कोणते नेते हजर होते ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचं जे पहिलं अधिवेशन झालं त्याला कोणते कोणते नेते हजर होते तर मोतीलाल नेहरू अॅनी बेझंट विठ्ठलबाई पटेल मोहम्मद अली जिना यासारखे महत्त्वाचे नेते होते तसंच इंग्लंडमधले जे मजूर पक्षाचे नेते कर्नल बेजबूड हे सुद्धा त्या ठिकाणी हजर होते म्हणजे या अधिवेशनामध्ये आता काय मागणी करण्यात आली तर कामगारांना मताधिकार दिला जावा अशी एक महत्त्वपूर्ण मागणी या अधिवेशनामधून समोर आलेली होती या अधिवेशनाचं मग बऱ्याच गोष्टी दिलेल्या आहेत आता मग कामगारांबाबतचं चळवळीचं बघितलं तर महत्त्वाचं व्यक्ती येते ती म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामगारांसाठी कोणते कोणते कार्य केलं ते आपण थोडंसं डिटेलमध्ये पाहूया म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे सर्व कार्य न पाहता आपण जे कामगारांच्या संबंधित काय काय गोष्टी केल्या ते आपण थोडंसं आता अनालिस करणार आहोत तर त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट येतो की ज्याच्यावर एम पी बऱ्याच वेळा प्रश्न येऊन गेला तो म्हणजे स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना कोणी केलेली आहे तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेली आहे कधी केलेली आहे तर एकोणीसशे छत्तीस साली कधी केलेली आहे एकोणीसशे छत्तीस साली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष हा राजकीय पक्ष स्थापन केलेला होता मग बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी संप सुद्धा घडवून आणलेले होते एकोणीसशे अडोतीसमध्ये सरकारने औद्योगिक कलह विधेयक पास केलं होतं हां एकोणीसशे अडोतीसमध्ये सरकारनं औद्योगिक कलह विधेयक पास केलं होतं आणि या कायद्यानुसार काय होणार होतं तर कामगारांचा जो संप करण्याचा अधिकार आहे ना तर तो काढून घेतला जाणार होता म्हणून या कायद्याविरोधात आवाज उठवण्याचं आव्हान केलं होतं त्याच्यामध्ये अग्रेसर होते ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्याचबरोबर जमनालाल बजाज होते मेहता डांगे जोशी यांनी सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात त्याचा आवाज उठवला आणि ते विधेयक शेवटी सरकारला मागं घ्यावं लागलं होतं म्हणजे एकोणीसशे अडोतीसमध्ये सरकारनं आणलेलं औद्योगिक कलह विधेयक त्याच्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दोन जुलै एकोणीसशे बेचाळीस ही डेट खूप महत्वाची आहे त्याचा विडी कामगार जे होते त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विडी कामगार संघ स्थापन केला होता दोन जुलै एकोणीसशे बेचाळीस रोजी विडी कामगार संघ त्यांनी स्थापन केलेला होता तर एवढ्या गो गोष्टी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संदर्भात कामगार चळवळीबाबत जरूर आपण लक्षात ठेवू शकतो मग राहिलं काय आता जर कामगार संघटना कशा कशा वाढत गेल्या आणि कम्युनिस्टांचा उदय कसा कसा झाला त्या थोड्या गोष्टी पाहणार आहोत त्याचबरोबर जसं आपण अगोदर बघितलं कामगार हितवर्धक सभा ही एक किंवा सोशल सर्व्हिस लीग हे दोन महत्वाच्या सभा होत्या तशा आणखी एक महत्वाची पार्टी आहे की ज्याच्यावर एक दोन वेळा परीक्षेला प्रश्न येऊन गेलाय ते म्हणजे हिंदुस्तान लेबर सोशलिस्ट पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट लेबर पार्टीची स्थापना कोणी केली तर याची स्थापना केली आहे श्रीपाद अमृत डांगे व केशवराव जोगळेकर श्रीपाद अमृत डांगे श्रीपाद अमृत डांगे व केशवराव जोगळेकर यांनी हिंदुस्तान लेबर सोशलिस्ट पार्टीची स्थापना केलेली आहे कोणी केलेली आहे श्रीपाद अमृत डांगे आणि केशवराव जोगळेकर यांनी स्थापना केली होती हिंदुस्तान लेबर सोशलिस्ट पार्टीची त्याच्यानंतर पुढचं एक युनियन स्थापन झालं होतं ते म्हणजे बॉम्बे टेक्सटाईल लेबर युनियन आता या ज्या गोष्टी आहेत ना थोडंसं जर तर व्यू किंवा थोडंसं लक्ष दिलं तरी फायदा होईल बॉम्बे टेक्सटाईल लेबर युनियन तर आता हे जे बॉम्बे टेक्सटाईल लेबर युनियन कोणाच्या नेतृत्वाखालीमध्ये सुरू झालं होतं तर दोन व्यक्ती महत्वाचे आहेत त्यातली पहिली व्यक्ती म्हणजे ज्यांनी सोशल सर्व्हिस लीग सुरू केली असे नाम जोशी आणि दुसरी व्यक्ती आहे ती म्हणजे रघुनाथराव बखले 
हे बऱ्याच जणांनी नाव ऐकलं नसेल ते जरूर लक्षात ठेवा नामा जोशी आणि रघुनाथराव बखले यांच्या नेतृत्वाखाली बॉम्बे टेक्सटाईल लेबर युनियनची स्थापना करण्यात आली होती कधी केली होती तर तेवीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी तर आता ही लाल बावटा ही कापड घेण्यातली सर्वात मोठी संघटना होती ही तुम्हाला जरूर लक्षात ठेवू शकता त्याच्यानंतर येतात ते म्हणजे अखिल भारतीय ट्रेड युनियन फेडरेशन अखिल भारतीय ट्रेड युनियन म्हणजे जे आयटक होतं ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस म्हणजे जे लाला लजपत राय पुढाकार घेऊन अध्यक्ष होते तेव्हा ते स्थापन झालेलं तर या आयटक मधून बाहेर पडून सदस्यांनी नवीन संघटना सुरू केली त्याचं नाव होतं ऑल अखिल भारतीय ट्रेड युनियन फेडरेशन कधी केली तर एकोणीसशे एकोणतीसमध्ये केली तर एकोणीसशे सत्तावीसमध्ये कामगार चळवळीत फूट झाली होती आणि मग एस एन जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली जे सदस्य होते तर त्यांनी बाहेर पडून आयटकमध्ये बाहेर पडून त्यांनी अखिल भारतीय ट्रेड युनियन फेडरेशन जरूर लक्षात ठेवा एस एन जोशी हे सुद्धा नाव महत्वाचं आहे त्याच्यानंतर ऑल इंडिया रेड ट्रेड युनियन काँग्रेस सुद्धा स्थापन झाली होती की जी साम्यवादी विचाराच्या कामगारांनी केलं होतं म्हणजे रणदिवे आणि देशपांडे हे त्याच्यामध्ये अग्रेसर व्यक्ती होते त्याच्यानंतर स्वतंत्र भारतातली कामगार चळवळीमध्ये जर बघितलं म्हणजे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस जे एकोणीसशे वीस साली स्थापन करण्यात आली होती तर त्याचं भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा या संस्थेचं विलिनीकरण करून सरकारनं त्याच्या जागी एक संघटना स्थापन केली त्याचं नाव काय परीक्षेला विचारलं जाऊ शकेल म्हणजे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचं संघटन जे होतं त्याचं विलिनीकरण करून त्याच्या जागी कोणती संघटना स्थापन केली तर ती आहे इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस कोणती इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस आणि या संघटनेचे जे अध्यक्ष होते तर ते होते सरदार वल्लभभाई पटेल पहिले अध्यक्ष होते सरदार वल्लभभाई पटेल इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस त्याच्यानंतर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये एम एन रॉय यांच्या नेतृत्वाखाली हिंद मजदूर पंचायतची स्थापना झाली त्याच्यानंतर अठ्ठेचाळीसला नवीन फॅक्टरी ॲक्ट आला किमान वेतन कायदा त्याच्यानंतर आले एकोणीसशे बावन्नमध्ये भविष्य निर्वाह निधीचा कायदा झाला म्हणजे अशा प्रकारचे कायदे नंतर हळूहळू कालांतराने होत गेले म्हणजे कामगार चळवळीमध्ये जे महत्त्वाचे पॉईंट परीक्षेच्या दृष्टीने ज्या महत्त्वाचे इश्यू किंवा मुद्दे आहेत ना तर ते मी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केला किंवा कोणत्या गोष्टीवर कुठं फोकस करायचा तेही सांगण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे आय होप की लेसन तुम्हाला आवडला असेल जर आवडला असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा धन्यवाद